Të ndërruar të reqikua si u përshëndesim, ju rojë mirë se ardhje në minutat e emisionit Horizont. Në mbërëmin e sotme do të flasim për një projekt i cili kanë pritur në fazën finale të ti, bëhet fjal për një shërbim që i vjen qytetarve të dursit në tre linja të transportit urban publik, sigurisht. Dhe për të cila do të na flas një panel i fëtuar, sigurisht me vajzat, të cilat kanë monitoruar nga afer të gjithë këtë projekt dhe proces që ndodhë në lidhe me transportin publik. Projekt i titulohet për mjërsimi i cilësis të shërbimit të transportit rrët qytetas në bënshkin e dur. Si ta i ka filuar në djetor të viti 2016 dhe është financuar nga Lëviz Zolbenia, por është të zbatuar nga qëndra e konsumatorit shqiptar. Në mbërme në sot me kam të nejsin të bënshkpisedoj me vajzat të cilat i kam të fëtuar në studio, ato janë Romina Damini, koordinatore e qëndrës konsumatorit shqiptar. Mirë se keni ardhur për shëndetje. Palim dhejt për ftesët. Gjithashtu është me në Jessica Koka, e cila është monitoru e se e këti projekti, sigurej studentën, universitet, përshëndetje mirë se keni ardhur. Përshëndetje, mirë se ju gjetë. Kemi edhe Adela Hysaj, monitoru e se e projektit, edhe ajo studentën në UAMD, përshëndetje mirë se keni ardhur, Adela. Dhe Albana Alia, monitoru e se e projektit, përshëndetje mirë se keni ardhur. Përshëndetje, mirë se ju gjetë. Kam të najsi që t'ju kemë këtu, e keni zbukuruar në fakt studion, dhe besoj që biseda do të shkoj poash e lirëshme, natyrshme, dhe do si edhe një informacion shumë të mirë të i publiku, pasi prek drejt për drejt interesat e qytetarve të dursit. Rumina, ti bëm një prezentim projektit, pavarësi se kemi mbritur të ashmo në fazën finale dhe ne në një emision para ardhës e kemi bërë atë, por gjithësësi një rifreskim le temit me morjes projektit. Pa tjetër, si kunder edhe ju e përmëndët më parë, këj projekt është i financuar nga Lëvizë Albenja, dhe është vërë në zbatim nga qëndra konsumatori shqiptar dhe ka pasur si qëllim të ti kryesor gjetjen dhe vënje në duket të gjithë problematikave që egzistoj në shërbimin e transportet publik në qytetin e dursit si dhe për qërbyër si një ullitse për fuqizimin e konsumatorve për mbrojtin e tyre dhe për për më tepër për logari dhënjen nga ana institucioneve për kace, kërësisht bashkia e qytetit dursit me shëllim mbrojtin e të gjithë interesave të konsumatorve referuar transportit publik. Kërë projekt është zhvilluar në dy faza. Faza e parka konsistuar në nëntorin e vitit 2016 deri në shkurt të 2016 më falën të 2017 dhjetës dhe faza e dytë ka shënë në periudën që është orë 2017 deri në gusht të 2017 dhjetës arsyeja pëse është bërë një ndarë apo një gjetje t'il periudash ka qënë pikërisht për të parë dhe për të bërë më nga afrë një dalim sa më të cakë ndërmjet ofrimit të këti shërbimit, duke shënë se jam periuda të ndryshme si nga ana stinore, ashu edhe nga ana e aktivitetit e njerëzve, po të marim parasur që dimri ka mot të ndryshe, orare të ndryshe dhe gjatë periudës të verës kemi edhe përjurje më të shumë të në qytetë dhe lëvizet apo ofrimi i këti shërbimit kërkojt më tepër nga konsumatorët. Ky projekt ka pasur, si që thashe në më lartë përjurë tendencën e ti kryesore që të shërbej për logari dhënjen nga ana e bashkisë e qytetit të dursit, por jo vetëm, për mën këtu edhe operatore të ofrimit të këti shërbimi, sepse shpesh herë në ka pasur problematika të shpërra nga ana e konsumatorve, ku këtu duhet për mën që dhe në vetë jemi konsumator dhe është një problematik më e prekshme për gjithëne, dhe për gjatë ti projekti duhet të theksohet që ka pasur një balancim dhe janë gjetur jo vetëm mangësi, por për mes të projekti janë pare dhe shumë përmjërstime të cilat në vijim mund të përmëndim. Pa tjetër. Për të ndalur paka shumë tek ato tre linja që janë monitoruar nga qëndra e konsumatorit shqiptar, sigurisht me aktivizimin edhe të studentve të Universitetit Aleksandr Mojësiu në Durës. Gjesika, ti cilën linjë ke monitoruar dhe që mund të themi në lidhe me këtë linjë? Unë ka monitoruar linjën Durës të Rila Durës. Në fidim, gjatë fazës e partë të monitorimit, ishte pak e vështirë të temë të vërtetën, sepse nuk një jam mirë qëfar duhet bëja, qëfar duhet monitoroja, ose në sakë nuk një jam mirë të drejta qëfar kishme nësi konsumator. Faza dytë ishte më e letë si fazë monitorimi, sepse dhe përmjërsimet ishtë në shumë të dukshme pas fazës e partë. Konsumatorët, konkretisht pasagjerët që përdorin të linë, kanë ankesat e tyre. Gjatë fasës e parë që farun kam dhe më thënë gjetu, ishte për shka këta orareve. Vërnoj është në urbanët, ishte në gjithë gjusëmore, i gjena njën të shumë për të dëshiruar. Bojtë fjallë për cilën linë, konkretisht? Durës të rila durës. Êshtë një linë e mjaftë e frekuentuar dhe nga studentët. 
Ndërkohë që gjatë fazës e dy që korrespondojmë stinën e verës, problematik ishte mbi popullimi, por mos përdorimi i kondicionerëve dhe shpesh herë bën pasagjerët ankohë shën tek fatorino apo ka raste që kanë zbritur dhe në mes të rrugës për shkak të nuk mund të vazhdojnë ndo dherë në fund. Për shkak të mundjes e sarit kondicionimi dhe kështu që kam partë pa mundur vijimin e utimit për të mbritur në destinacion. Adela, për të cila linja qënë? Kam monitoruar linjen durës, plepa durës. Ditë them që është linja me regullt, pasi unë përveç se monitoruese kësaj për jude, jam edhe banuese në plepa dhe kam qenë, do të ditë them që kam qenë monitoruese dhe më dhonë gjatë gjithë këtu e viteve, por këto gjash muaj kam qenë vërtet më ndryshe normalisht, dhe ditë them që linja është shumë e regullt, ka gjëra që lejnë për dëshiruar, por është një ndër linja që ka autobuzat më të shpesht, është një ndër linja që ka edhe autobuzat më shumë, dhe më thënë, sepse linja plepave është linja që ka shtaut autobuzat dhe autobuzi vjen që do të që rekore ose 20 minuta maksimumi. Edhe nuk në lenë, dhe më thënë, si që janë linja të tjeve me gjysë më orë, se më shumë edhe. Që farë thoni që të të arët ndërko diqka negative dhe temi për sa i takon uthimi që ato bënin në destinacionin ku ishi nisur nga kjo linjë nga plepat në durës? Pa, në problemi me i madhë është është mbi popullimi, dhe më thënë në oraret kur janë mëngjese që është që shkojnë në përshkollë, në përpunë, mi popullimi gjithashtu është një problem shumë i madhë dhe higjena, por e shkompesuar, shkompesuar dhe ka një një përmjërsim dhe temi i cilësia shërbimit në këto. Ndërko, Albana, që mund të themi për linjen që ti ke monitoruar dhe për cilën linjë në faktë? Unë ka monitoruar linjen ka monitoruar linjen Durës, Universitetë Aleksandrë Mujësi u Durës, mësa kampusin, ku në këtë linjë ishin 4 autobusat dhe kishtë njësja atyri ishte nga ora, nga 7 e gjysë në mëgjesi dhe në orën të të në djetë. Problemi këtu që ndonë të sepse kështë në universitetë të nësimi ishte dhe në orën nëntë darkës në orën nëntë darkës dhe për fatë e ketë që urbanat në vyllëshin dhe shumë student kështë që kështë në gjelur dhe në universitetë ose për shkak të larkësis larkësis rrugore Sa autobus ka kjo linjë? Vetëm një? Që e bënë rrugën? Ka të autobus të cilë e bënë linjën Po e thatë po Por, Romina? Linja e kampusit ofron 4 autobus, mirë po problematika i shëndron nga që ka ne evidentuam gjatë fazës e dytë monitorimi që është orë gusht, është se kjo shërbim nuk ofrojë gjatë periudës e verës. Dhe kjo gjë vjenë si pasoj e rrullës e vitit akademik, mirë po aty nuk ka vetëm student që duhet frekuentojnë të shërbim, ka dhe banor të tjerë dhe kjo mbetet dhe problematika më kryesore. Me që atë ne duke qënë se monitorimi është kryer për gjatë 6 muajve, pra në 2 periudat të ndarë nga 3 mujorë, është kryer një monitorim i përditë që nga 15 veta të ndarë si paradite edhe dhe në orarit e vonat të mbrëmjes dhe i gjithë monitorimi kemi hasur me shumë problematika, i qofë në orare, në verë ka i shënë mungesa, aerimit ka i shënë një ndër problematikat më kryesore, dhe mendoj se këtë monitorim i ka evidentuar, i ka ndjerë më shumë në pak të problematikat, dhe pëse ka i qënë pa pushim dhe si në ditët e festave zyrtare, ne kemi shënë gjithë kohës monitorim, por jo vetë monitorim, por kemi marrë dhe ankesa nga qytetarët. Edrejt. Nërko këtu u thanë që ishte më ndryshë në fazën tjetër, pasi pa ti një ndikim, le themi kylloj monitorimi, duke qenë se u përmirësua diçka. Ku raportua në këto shqetësime, lidur me ankesat që kishin qytetarët dhe konsumatorët, për ta përmirësuar të shërbim? I gjithë monitorimi që u bëgjë atë periodës së parë djetor shkurt të 2017-ës, konsistoj në publikimin e një raporti para prakë, i cilë u bëjë ditur në ambjendet e Universitetit Aleksandr Mojësiu, ku uftuan njërës nga shëqëria civile, uftuan njërës të thjeshtë, patja akademik, por mbi të gjitha ishin profesuesit të organeve kompetente përshirë këtu bashkin e qytetit Durësit, antarët e këshkillit bashkja këtë bashkis të Durësit, si dhe operatorët që ofrojnë të shërbim. Gjatë këti aktiviteti u bë një diskutim të për i gjërë rreth gjithë evidentimeve që ne patëm gjatë monitorimit. Ku përveç pra si që tash më lartë gjetje së problematikave dhe bërjeve të tyre me dje, ishte e rëndësishme dhe zgjidhja, që farë mund bëhet jo vetëm për zgjidhë, po dhe për të përmësuar më tek të shërbim. Projekti në vetë vete pati një mbështetje 
duhet të theksuar të madhe nga ana e bashkisë të Durcit, sepse ne i drejtua me dhe dy kërkesa kësa i bashkije për të pasur një përgjigje rreth monitorimit, sepse para se më lejonit të, të shpjegoj, kontrata ndërmjet bashkis të qytetit Durcit dhe operatorve që ofrojnë shërbimin e transportit publik është një kontrat tip e cila në vetë vete përmban shumë të dreja dhe dëtyrime. Mirë po, an, është bërë ndoshta dhe pa vedje një anashkalim i mbrojtjes e interesit të konsumatorve, sepse vetë bashkia në momenti që ka lidhur të kontrat duhet të bëj një monitorim të situatës se si po ofrojt kjo shërbim dhe a janë të mbrojtër konsumatorët, si po ecin interesat e tyre dhe problematika që janë dhe si mund të përmisojmë ato. Dhe ne kemi dërguar dy kërkesa për ambashkisë e qytetit Durësit, njëra ka i qënë për para fjellimit të fazës të partë të monitorimit, për ka cish ka i qënë në nëntorin e vitit të kaluar, dhe e dyta ka i qënë në pril të këti viti. Dhe në të dyja kërkesat tona, ne morëm për gjigje, përgjigje cila kishtë të bënte me mojimin e bërje se një monitorimit të tjil nga ana e bashkis. Dhe e gjitha kjo, në gjatë prezentimit të, të, të fazës të partë të, të projekt të raportit, bëri të mundur që bashkia të vijej në lëvizje dhe të, të shton të logaridhënjën e saj për gjatë konsumatorve dhe qëtarve. Mm -hmm. Po, Romina, shumë i qartë shpjegimi, e nërko vajza ju që keni monitoruar të gjithë këtë proces pra televizijës e transportit rrët qytetas në bashkin e durës, ndani mi pak të durës, sulida durës, tham që problematik ishte me popullimi edhe mungesa i rimit, Kishtë aty problematika tjera si që mund tishtë mungesa një stacionit mërfilt, si edhja e faturinos, apo identifikimi vendeve të saktuara dhe të pozicionuara për personat naftosit kufizuara e tjera? Në fakt, kërë është një tjetër problemi mm -hmm. kësaj linje, sepse stacionet nuk janë të identifikuara, mm -hmm. Vetëm stacioni pranë universitetit dhe stacioni parë fjellestarë që është pranë sheshit pranë vera, është identifikuar, ndërko që stacionet e tjera nuk janë të identifikuar, qoft me vizimet, për qoft dhe ndo një tabel të rëguese. Mos flasim pastaj për hartat që të rëgojnë në stacionin ku dhe më thënë që e të në urbanin. Për pos kësaj, si edhe a e fatorinos. Uh, Nuk mundem do të them diçka më konkretisht, sepse fatorinë në këtë linë dronë shpesh, ka disa që janë shumë të sjeltëm dhe vetë banorë të njojnë dhe shprejnë falenderime të tyre, por ka dhe disa të tjere që sjeltë e tyre dhe shumë për të dëshiruar në fakt, dhe e të shparë është vëndëri është që shpesh janë pak ironik ndaj komunitetit romë, janë pak ironik dhe ndaj uh, grave më fëmi që e hypi në autobus, Ndërkoj që vende për gratë shtatëzana, për, për in, personat invalid ka në urbane, për nuk respektohen. Zje nga të tjerë? Zje nga të tjerë, të së mësak nuk një parë që janë vende për këto persona. Si janë të identifikuar, adetimi? Jo, jo. Mungon këllë e shërbimi. Mungon këllë e shërbimi. Mjetit. E, ndërko, që mund të themi në lidhje me biletën, a meret ajo në mënyrë korekte dhe në qmimin e vendosu realisht, dhe sa ishte qmimi biletës? Qmimi biletëve është 30 let, mm -hmm. në fakt për këto pjesë janë shumë korekt fatorinët e kësaj linje, gjdo uh, pasajer e pa isi në bilet, ka pasur dhe raste që vetë pasajerët e kanë pasur bezit e marin dhe kanë thënë mos ma jep, e prapë dhe më thënë nga në fatorinë është është dhënë bileta. Mm -hmm. Për këtë pjesë janë shumë korekt shumë në përshpëndarin e bileta. Marë dhe për shmimin, aqë dhe më thënë, nuk edhe nëse dikush, nëse dikush dhënë të lejnë që në lek që të në vet, nuk e pranoj, nuk e pranoj. Pa, pa, pa. Shumë korekt. Adela, po në lidhje me linjën e plepave dhe të durësit, këtë problematika janë shpanqët? Linja plepave faktikisht, stacionet janë të gjitha të të vendosura dhe dalohen lek mm -hmm. nga qytetarët. Uh, ditë theme dhe që e, në brënda në ambjetet e autobuzave ka dhe broshura të cila të regojnë mm -hmm. stacionet, dhe me thonë është e vitmja linje cila ka broshura të cilat e, në të regon, e, se ku duhet zbresim. Mm -hmm. e, I kemi të afishua dhe në gjuën shqipe shumë regulore. Një problem që unë kam par, dhe me thonë dhe është Gogja i madhë është infrastruktura, do më thonë nga që në rrugën e durës, plepa durës, vëjmë rej që është bërë një ndryshim nga infrastruktura dhe bënë trafik normalisht nga që autobuzat nuk mund të ke një shpeci të makinave edhe bëhet një trafik i madhe dhe kjo, kjo bënë që të ketë edhe vënes të orareve. 
Kjo është një ndër problemet më të mlaje që ka, dhe më thonë, në ajo. Në fakt, në momentin që ju e keni monitoruar, në fazën e parë, kam përshtypjen që ka qenë rruga e pa investuar dhe e pa rikualifikuar me projekti në rritë. Ka qenë në proces. Por, beson dhe me ndonë që me këtë rikualifikim dhe investim që është bërrugës plajshit, ka më shumë problematik në lidi me qarkullimin dhe trafikun, apo jo, sëpse rësën një raporsi... Po, po, përse i për këtë autobuzave të paktën, se normalisht janë edhe më të mëdhenje dhe... Kam për shtypin që nuk ndalu në stacionin e vendosur në hapsirën e lejuar. Pa, pa, logaritur edhe që ndo njëherë zien edhe vendet e autobuzave nga makinat për vend parkime dhe tjere tjere, po kjo i për këtë policisë dhe normal nuk mund të... Shë mund të themi, a ka patur raste konkrete të mos marveshjeve që mund të kënë lindur aty për aty ndë një konflikt i rastit për qështje vëndash? Ka pasu, ka pasu konflikt, do me thonë në shumë raste shofjeri autobuzit është dashu që ti bje bëris për një kote gjatë që makina të liroj rrugën dhe sepse mund të kënë ndaluar ose parkuar aty, por ka ndodhur, si do mos në verë që është fluk si madhe dhe zien gjithë vëndat. Pjesa me madhe kontingenit pasagjerve le temi që Lëviz në linjën që ti ke monitoruar drejtë të spitalës kampusit universitar janë student dhe normalisht ti ke kontakt më të shpesht me ta a shprejnë atat knaqur apo gjithmon ka... Jo, pak njërësia të studentet është mbyllja në orën të të mëdjetë ora pasin ne kemi në mësim deri në orën dhe në orën një së të njëtë dhe kërë është problemi ndërsa respektimi i biletës, pa i se në gjithë studentet, bileta është 30 lek, si që thamë dhe kolegja, si gjithë linjat, dhe kishtë knjatësi nga studentet, nga Paturino, nga stacionit, pavarësisht që nuk janë të identifikua stacionit e urbanit ku ndalesat. Romina, ndërko, qëfar mund të themi, qytetari dursak i njetë të drejtat e veta si konsumator dhe kush ka që një impakti që ju kalon më shumë për shtypje në këtë drejtim apo e mari në ashtu natyrë shumë që okej, ta pranojmë realitetin kjo është edhe kajqë si e me ndonë ti? Mua më vjenë kesh të pranojmë me gjitha të më duhet të asem që qytetari dursak në përgjësi janë indiferent nga natyra dhe kjo gjë i bëna ta përbaz do fenomeni dhe reali shoj që ka një munges të theksuar të informacioneve sa i takon të dreve të ture si konsumator. Sigurisht që gjithmon ata shprejhin ankesa, po më te për janë ankesa nëndzë, aty për aty, dhe ne prandaj po përpichemi shumë që të lëbëjmë fort në mënyrë që konsumatori jo vetëm që të njëhet me drejtat e ti, por edhe dëtyrimet, sepse duhet të kemi parasysh që gjithmon kërkojmë të drejtat, por dëtyrimet tona janë i anë ashkalojmë. Dhe po përpishemi gjithmonë më shumë që ti ndërgjejsojmë dhe ti edukojmë, jo vetëm ligjërisht, por edhe nga aspekti qytetar, sepse shpesh her kemi edhe problematikat të tila kur edhe drejtojmë i tek qytetari për ta pyetu për rrëth një shqecimi apo një ankesët të tila si konsumator, ata në asilën dhe me indiferentizëm total edhe nuk pranojnë asë të shprehen për ankimin e tyre. Dhe qëndra konsumatori shqiptarë për mes ti projekti duke shënë se jo vetëm dërmjet ti projekti po konkretisht për këto projekt, duke shënë se synon ti e vindentoj këto problematika, synon edhe afrimin e konsumatorve në mënyrë që ti nëzis ata për të ankuar dhe për të kërkuar e drejta në tyre. Me gjitha të më duhet të them se qytetarët në përgjithi nuk ka një informacion të gjërë ligjërë. Ne duhet kemi parasysh që e drejta konsumatorit dhe konkretisht e drejta mbi transportin, mbi ofrimin e shërbimet të transportit, është një gamë e gjyre cila gëzon brojtje nga bashkimi Europian dhe nga gjithë direktivat e bashkimit Europian. Ku ne po përpichemi të bëjmë një përafrim legislacioni përsa ko po tentojmë aderimi në familjen Europiane. Dhe kësi soj, qytetari duhet ketë një informacion më të gjërë qëfar i takon, por realisht qytetari nuk e din qëfar duhet të bëj nuk e kërkon të drejten e ti në moment kër ka vones në stacion nuk kërkon të drejten për dëmsh problem dhe shumë dhe rrje pranon jo vetëm nuk e dio se ndosa dhe thjesht me ndonjë që unë nuk kam që bëj dhe ne prandaj për mes ti projekti po përpishemi fort që ti mbrojmë dhe interes konsumator 
keni hartuar edhe një raport, si që tham edhe më lartë, në lidhje me, me këtë monitorim, e keni prezentuar edhe në institucionë më të lartë qeverisë së lokal, si që është bashkia, ka patur aty edhe një takim, le themi informues, në lidhje me qëfar ka ndodhur deri tani. Ne kemi përgatitur një material të nëruar të reshikues, se transmituar kjo edhe në edicione tona të lajmeve, mbi zhvillimin e një mledhje, një takimi që është zhvilluar në salën e Këshillit Bashkiak në qytetin e Durrësit, atje ku qendra e konsumatorit shqiptar ka referuar mbi këtë raport i cili tashmë ka mbritur në fazën finale të tij dhe kjo është bërë gjithashtu editur nga drejtoresha ekzekutive e QKSH-s Ersida Teliti, por edhe me takime që ka patur gjithashtu në këtë mledhje me nënkuretarin e bashkisë Florian Tahiri dhe shefin e qarkullimit rrugor Valentin Floriri. E ndjekim dhe rikëthejemi sërish në studio. Kushdo që ka uthuar të pak të njëherë me një nga linjat e transportit urban e një hëmirë problematikën e tyre. Ndaj, në këtë kuadër, është villuar në salën e këshilit bashkjak, para ditën e sejntes, takimi me tem për mirësimi cilësis së shërbimit të transportit rreth qytetas në bashkinë e dursit. Bëtë fjal për një projekt të financuar nga Lovizel Benia dhe të organizuar nga qindra e konsumatorit shqiptarë. I planifikuar në dy faza, a i synon të siel për mirësime të transportit urban të qytetarë. Konkretisht anë monitoruar 3 linja dhe në këtë takim u prezentuan gjetjet për se cilën për tyre. Në fjallën e hapjes, drejtoria ekzekutive e qëndrës e konsumatorit shqiptarë, Ersida Teliti, teksoj që për te i problematikës, transporti urban ka për mirësime në nivellet të caktuara. Vlend për të theksuar, është sikur se do të flasin dhe kolegën në këtë panel, që aktiviteti dhe transporti publik urban, pas takimit të parë, duke përshirë të gjithë aktorët, dhe qalorish një sinë e qeverisit zvendore bashkinë të rang, ka pasur për mjërsime në nivellet të saktuara. Në emër të bashkis, fjallën e mori në nënkryetar isaj, Florian Tahiri, i cili vlerësoj mekanizmat të përdorur në funksion të minimizimit të problematikës e evidentuar. Ne kemi bërë një takim i cili ka qenë rrëth muajt, Rrëthma e qëshorë, rrëthma e qëshorë për, përsa ishe rrëth konstatimeve dhe gjetjeve që ishim bërë në transportin publik durës. Me njëherë në basë bas gjetjeve që në erdi nga raporti që ishe bërë dherë në atë periut, patëm një, një mbledhe një takim me transportuzi, si kur se dhjet transportin publik në durës ofrohet nga firmat private, të cilat të ishim të gachme dhe mirë përritën pa diskutim këto kritika dhe këto vërritje që ishim bërë nga, nga konsumatorët shqiptarë. Më pas, pjallën e mori përfajtsu e si njësis vendore dhe një kosisht shefi qërkullimit rrugor, Valentin Floriri, i cilin në dërë të tjera përmendi faktin që në fërsi të shkollave nuk është nuar as një aksident dhe sigurisht kjo vlem për të theksuar. Mund të theksojmë se nga këtë bashkëpunim, a shretë o siguria rrugore në segmentet rrugore që të qojnë në fërsi të shkollave, universitetet dhe institucionet kryesore gjithë cilë e në tregon dhe faktu që dhejë tani nuk kemi pasu rrasë të aksidentëve rrugore. Përveç përfajsuesve të pushtetit vendor dhe drejtuesve të disa institucioneve, në këtë takim mërë një pjesë edhe të rinjë të monitorues të cilët që jenë aktiv gjatë gjithë këti diskutimi. Në fund, u prezentuan disa nga arritjet pas monitorimit, si zjatja e orarit të shërbimit të ofruar, zëvencimi i mjetëve të vjetra me të reja, realizimi i vizimeve horizontale. Sigurisht, problematika mbete të hapur. Dëshmitar i saj, është gjdo qytetar që përdor këdo nga linjat e transportit urban, rreth apo ndër qytetas. E mirë këtër të nëruar të reshikues në studio pasi kemi ndjekur këtë kronike cila bënd të fjalë për takimin që qëndra e konsumaturi shqiptar në kuadrë të projektit për mirësimit të cilësis shërbimi transportit publik ndër qytetas në Durës, ka realizuar me finansimin e Levizë Zëllbenja, në këtë qytet pra bregdetar dhe sigurisht nga aty ka ndal edhe raportet për monitorimin e të gjithë projektit në fjalë. Rumina, me ndoni se ka qenë eficient projekti realizuar dhe rritëni? Më duhet ase vë mindjet plot duke pasu parasysh të gjithë periudën e monitorimit 6 mujori që projekti ka dhe në frute shumë pozitive. Duhet kemi parasysh që këtë projekt në fillimet e ti ka, ka pasur qëllimin kërësor evidentimin e këtyre problematikave si qune për mënda edhe më herët. Aha. Dhe më tej të vërë në lëvizje institucionet për kace, kërësisht operatorët e shërbimit të transportit dhe bashkine e qytetit të dursit. Konkretisht, ku kanë lëvizor? Nëse gjatë fazës së parë, ne kemi konstatuar që ka pasur një munges të theksuar të platformave 
rreth këti shërbimi, duhet të themi që gjatë fazës të dytë të monitorimi dhe në moment që ne flasim, ka pasur një, një ngritje të këtyre platformave nga ana e bashkis. Gjithashtu, bashkia e qytetit për mes rekomandimeve dhe të gjithë raporteve që ne i kemi dërguar, ka bërë të mundur vizimin e rrugve apo të vëndeve për kace të qëndrimit të mjetëve të transportit në mënyrë për të e vendentuar nga ana e konsumatorve. Mm -hmm. Gjë që më parë ka qënë uh, e mangët, më duhet të them, ka pasur um, problematika të kjo pjesë, të kjo pjesë dhe qytetarët shpesher nuk dinin ku duhet të qëndronin, cila ish, cili ishte vëndi i dur dhe shpesher shkakton të jo vetëm kaos, por ka i qënë faktikisht edhe burim aksidentës, duke i qënë se nuk ka pasur vizimet për kace, me gjithë se të kjo pjesë kemi disa të themi uh, disa uh, reagime ose re, nërbyrje. Disa uh, mm -hmm. uh, Kemi dhe disa pa kënajsi do më duhet të them, sepse janë edhe vetë drejtuesit e mjetëve të, të transportit privat në këtë rast, të cilët nuk i respektojnë konsumatorët. Në momentin e kalimit të vizimeve, duhet konsumatorit të prest kaloj makina dhe jo konsumatorit. Dhe këtu kemi pasur e diskutime me drejtuesit e shërbimit të transportit në përgjistin në durës pa, dhe policis. Pa. Mm -hmm. E, ndërko, nga ana e bashkis të aty që ka patur ndërhyrje në lidhje me këto tre linja, po në fakt në qytetin e durë se nuk ka vetëm tre linja të cilat ju i keni monitoruar, me ndoni se do bëhet i qka edhe më e mirë për linjat e tjera dhe si ka qënë, le temi, reagimi nga ana e institucionale? Projekti në vetë vete pati si qëllim uh, filimisht monitorimi në këture të redinjave, oh. duke qënë se janë linja të themi më kryesore dhe ishte pa mundur që në një periud 6 mujore të monitorojeshin të gjitha. Të gjitha. Por, dhe si... duke pasur parasysh të gjithë impaktin që këtë projekt ka dhe për mirësimit të cilësis të shërbimit të mm -hmm. ofruar, ne synojmë dhe shpresojmë që të ta, ta vazhdojmë e curin e projektit dhe në mënyrë të tjilë të kemi një monitorim të, të, fa, të gjithë uh, akseve të tjera, si dhe të përmisimit të, të këtyre akseve. Pa. Ti si një koordinatori e qëndrës konsumatorit shqiptarë, që farë mund të nathua është në lidhje me funksionimin që ka, që kështë, ja, aktualisht? Qëndra e konsumatorit shqiptarë është një qëndër e cila është e fokusuar në mbrojtjen e konsumatorve në tërsi mm -hmm. dhe në mbrojtjen e të gjithë interesave të tyre, duke përfshirë këtu um, të gjithë fushat ku ata mund të, mund të kërkojnë të drejtat e tyre dhe mbrojtje në tyre, mund për mund të sigurin u shqimore, apo produktet industriale, produktet jo shqimore, apo ato farmacautike. Mm -hmm. Qëndre e konsumatorit shqiptarë luan një rol të rëndësishëm në, në ofrimin e këshilimit të këtyre konsumatorve dhe të ndërmjetësimit të tyre, jo vetëm për mes dy subjekteve të saktuara, por edhe ndërmjet aty, tyre dhe institucioneve shtetërore, pa. për ka si ishtë të bashkis apo mm -hmm. të, 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 kujdo, të, të kujdo tjetër që mundet, sepse du, më duhet të them që vërtet projekti në fjalë që ne po diskutoj mësh për uh, shërbimin e transportit Transport. publik, por që gama e mbuluar nga qëndre e konsumatorit shqiptarë është shumë e gjërë. Uh, qëndre e konsumatorit shqiptarë uh, meret, uh, meret shumë me edukimin e konsumatorit për fshirë këtu uh, të rind kryesisht, të cilët ka një nevoj më të madhe për të ndërgjejsuar, duke i shënë se e marrin që ta një formimin e tyre si qytetar dhe të din si të drejtojnë si nga ana ligjore dhe nga ana qytetare dhe për këtë janë kryer një sër trajnime, seminare, workshope dhe takime ndërmjet e, institucioneve të ndryshme, shkolla, universitete, mund për mund të dhe së fund me një aktivitet i cilë kruje në bashkinë e qytetit të Bulqizës, mm -hmm. duke qënë se janë zona edhe më të thella për të qënë të vërtet dhe shikoj që ka një nevoj edhe më të madhe për, për edukimin formal ose jo formal të konsumatorës, sepse ne jemi të gjithë konsumator, pas ka se ndoshta një eri nuk mund të di qëfar është konsumatori dhe qëfar konsiston e drejta ati apo qëfar duhet të mbroj, a i dhe mënyrën si duhet të mbroj, dhe, konsumator, dhe qëtëra e konsumatorit qiptar uh, për post këtyre meret edhe me, uh, me përkësimet uh, materialeve të ndryshme, me publikimin e brëshurave, gjithmonë më shumë për të nëzitur konsumatorin të njotë drejtat e ti, ti mbroj dhe mi gjitha ta edukoj si të ankohet. 
Mm-hmm. Dhe kjo besoj se o shumë e rëndësishme, sepse e problemi më i madhë është ku të ankojemi dhe si të ankojemi. Dhe konkretisht për qëfar mund të ankohemi, përveç se e thamë, kjo pjesë e të të bërit të ditur të disa të drejtave që ne në takojnë, por që realisht janë disa fusha që në base të reshikua se nuk ka një huri që për këtë të drejt kanë të drejt të takojnë, pëse jo dhe të dëmë shkur blehen në një moment të caktuar që ose jeshtë të shkelur ajo drejt. Konsumatori në vetë vete përfshin një sërë të drejta, është dhe pa. këtu mund t'i referohemi dhe të drejtave mjedisore, mund t'i referohemi të drejtës për jetë, të drejtës mbrojtjen për, të drejtën e mbrojtjes e interesave ekonomik, dhe të gjitha këto, mund, nëse do duhet t'i them në një shumbull më konkret, pa. mund t'i jem për shumbull raste të mbi faturimit të energjis, raste të mbi faturimit të shërbimit të, të 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 ujtë, të shëblimit të, të telefonis, të telefonis. Ne, ne jemi marë ne në vërtet si qëndër jemi marë shumë me mbrojtë në e konsumatorit referuar sigurisë o shqimore, sepse uh, fare thjesh mund të shkojmë në një supermarket mund të blejmë një produkt të caktuar u shqimor dhe produkti mund tjetë i skaduar mund tjetë i dëmtuar i prishur dhe konsumatori e hedhë posh dhe blejmë një tjetër për ndërko kjo konsumator duhet të di që ka të drejten e ankimimi të dëmsh problemit dhe duhet të drejtojt në institucionin për katës si që është në rastin konkret a këuja a... Ka ndodhur ndo njëherë në një rast që konsumatori është nërgjesuar në dherë në atë pikse që i ka shkuar dherë në fungë kësaj që është të ankesës të, dhe të dëmë problemit? Po, kjo është e vërtet, ka ndodhur, sepse uh, ne duke ishën se kimi dhe fajshen online ku shpesh herë uh, nëzisim konsumatorët që të raportojnë, të ankojmë dhe i apëm dhe mënyrën për kace, ata në shkruajnë aty dhe shpesh herë edhe vina të akojnë, sepse ne kemi dhe zyran tonë në durës ku i presim gjithë qytetarët për të shfajqur uh, ankesat e tyre apo zdo pasharëci që ata mund të kenë. Dhe kemi pasur raste që janë bërë ankimime, në kanë si jelë të gjitha provat me foto, dhe ne jemi, jemi drejtuar institucionit për katës, akus, akus, ku kemi marë edhe për gjithë dhe qështë janë shkuar deri në fund. Mm-hmm. Mund për mundin pas taj edhe raste të shërbimet të telefonike, për shumë Vodafone apo operatorët e tjerë telefonik, ku konsumatorët kanë pasur probleme me ofertat, me paketat e, e shërbimet që mund javore ose... Dhe shpeshe ka pasur problematike dhe ne jemi drejtuar institucionit për mes një shkreset zyrtare dhe... I kanë zhidur ndërko? Ka pas dhe rase që janë zhidur, ka dhe rase që e ndë janë në pritje për gjithë. Asistencë ligjore ofroni ju si po, qëndre konsumatorit? Ne ofrojmë duke i qënë se edhe vetë qëllimi, unë e përmunda dhe pak më parë që bënë edhe këshillimin edhe ndërmjetësimin, uh, është dhe e përshqire edhe në statutin e qëndres konsumatorit shqiptar, dhe i gjithë kjo ofrim këshillimi është gjithë mm-hmm. më falas, mm-hmm. nda i mi që është dhe rasti mund të ofroj, uh, të iftoj të gjithë konsumatorit, që në shdo rast të problematikës të tyre të nashkruajnë, apo të, të na vizitojnë të gëzyra jonë në durës. Mm-hmm. Dhe po në këtë kuadrë të ndërruar të reshikues, qëndra e konsumatorit shqiptar ka ndërmar një aktivitet uh, gjatë fundjavës dhe konkretisht ditën e shtun, uh, ku uh, ka dashë shurtjet sa ma afer dhe më pram publikut për ndërgjilsimin e tyre qytetar në lidhje me të drejtat që ato ka, sigurisht duke i ofruar flet palosje dhe broshura uh, mbi informacionin dhe njohje në të drejtave të tyre në lidhje me të gjitha shërbimet që ofrojnë qoftë nga sektori publik por edhe i privat. Endjekim këtë kronik dhe rikthejmë sërish në studio. Në vijim të projektit për mirësimi i cilësisë së shërbimit të transportit të rreth qytetas në Bashkinë Durrës, Qendra Konsumatorit Shqiptar ka zhvilluar para ditën e sotme disa takime me qytetarë. Qëllimi është ndërgjegjësimi i tyre për të qenë edhe ata pjesë aktive e vendimit të problematikës. Një nga aktivistët e kësaj fushate, Poliada Themeli, thotë për mikrofonin tonë: Për shëndetje, të gjithë ne jemi të rinjë të cilët jemi pjesë e organizatës konsumatorit shqiptar. Qëllimi i këtë aktivitetit të sotëm është për të informuar sa më mirë qytetarët në lidhje me të drejtat e tyre, por edhe mundësit që kanë jo vetëm për të informuar, por edhe për të ankuar në lidhje me shërbimin e transportit publik. Gjithashtu e rëndësishme është që e, sa më shumë ankesat të marim dhe të ndërgjësohet e, Qytet, qytetarët e dursit, aqë më mirë është edhe për pa, paktin dhe ndikimin që dorket në bashkine e dursit. Shumë e rëndësishme për ne që qytetarët të din mirë të drejtat e tyre, mundësit që doken për të përdoru shërbimin e transportit publik. Gjithashtu, për edhe për të ndërgjëgjësuar se si mundet të ruajnë sa më mirë, do me thonë këtë të drejt që kanë, dhe për të përfituar të drejtat të tjera të reja nga bashkia e qytetit të dursit. 
Njohja e problematikës është mënyra më e mirë e mundshme për ta minimizuar atë. Qytetarët janë dëshmitarët e asaj çfarë ndodh në të gjitha linjat e transportit të rreth qytetas të bashkisë Durrës, duke nisur nga mosnisja e autobuzave në orar, përdorimi i mjeteve të amortizuara, mungesa e vendalimeve e deri të përdorimi i alkoolit nga drejtuesit e këtyre mjeteve, duke u kthyer në burime aksidentesh. Me shpresën që takimet e sotme me qytetarët janë një hap më shumë i hedhur drejt ndërgjegjësimit të tyre, që do të shërbente për minimizimin e problematikës, nuk na mbetet gjë tjetër, vetë se të presim për të parë ndryshime konkrete në shërbimet që ofron transporti urban rreth qytetas për bashkinë Durrës. Ne jemi rikthyer në studio të ndërruar të Reshikues, jemi duke folur për përmirësimin e cilësisë së shërbimit të transportit rreth qytetas në bashkinë e Durrës si një projekt i financuar nga Lëvizë Albania, por që është i zbatuar në teren nga qendra e konsumatorit shqiptar, ndërkohë do doja të dia nga vajzat të cilat kanë monitoruar procesin e tre linjave të autobusëve në bashkinë e qytetit të Durrës si u duksi eksperiencë marrja pjesë në këtë projekt dhe ka qenë një kohë le themi një gjysëm vit apo një gjasht muaj, që realisht e një bërë pjeset i, si do të cilësoj ti, Jessica? Unë do të cilësoj e si një nga eksperiencat vërtet më të bukura dhe dhe të themi më produktive, sepse vërtet mora pjesë, por në fund kur përshikoja rezultatet pozitive, ndjeja vetën dhe më më përgjësi, dhe arritet kuptoj edhe më shumë të drejta, që ndoshta më parë mund të kishtë të gjuar, mund të kishtë të lezuar, por nuk i dhja që mund të kishtë, unë si individ të konsumator, apo si pasajer. Në fakt, kjo më ka shty që veti gjithë grupi jonë për 50 vetash të ndërmarim dhe kemi kërkuar që të ndërmarim e tjetër iniciativ të tjithë për të sjeni për mjërsim të ri në shërbim të qytetarve, në shërbim të konsumatorve, në shërbim të të gjithë banorve të qytetit të dursit. Lëthemi që ka që një eksperiencë ku jo vetëm vërtet unë mësova të drejta, por arrita që dhe bashkë mëshatarëve të mi kolegve, shokve, përshoqve, tjo transmitoja këtë të drejta. Dhe në fidhim kër e mora për si, për në fakt nuk e mora dhe i shumë seriozisht si projekt, por pas taj gjatë rrugës kuptoja që kishtë vërtet rëndësi dhe një seriozitet. Dhe vetë shëqëria i me sot, kër kanë do një problemë urbanë, dhe në këmë të në do një mesajë, u vënu autobus dhe sërirë sot. Dhe i bëjë thirë vërtet gjithë bashkë mëshatarëve të mi që nuk është të nevojshme të kemi financuas, por vetë në si, dhe më thënë, si të rritë të këti qytetit, të ndërmarim iniciativat të tila për të rësia për mjërësime sa do të vogla, por që në të ardhën më të jenë vërtet të dobishme. Adele, aktivistët dhe shëqërit civile janë ata që edhe kanë bërë evolucione në kohë të caktuar, dhe themi për zhvillimin e një sektorit të posaqëm. Nërko, e ndjeni vetën kontribuese në përmirësimin e cilësisë një shërbimi si që mund tjetë transporti publik dhe eksperienca jote, a ja ka vyër, ashtu si kurse Jessica e në vizojë të sajën? Normalisht edhe për mua ka që një eksperienc shumë e mira dhe jo vetëm ja ka vyër, për ja ka vlejtër jashtë zagonisht shumë ditë them që edhe jo vetëm për mua, po edhe për kolegët e mi, pasi ne nuk jam vetëm unë monitorua se linjës e plepave, kemi pasur edhe një bashkëpunim shumë të mirë në dërmjet një i tjetit, sepse unë isha në një stacion, kolegët tjetër në një stacion tjetër dhe komunikomi në gjithë kohës, dhe më thamë për problematikat, ka që një eksperiencë shumë shumë e mirë. I keni referuar sigurisht problematikat edhe në rethi më të gjërë, që o familjarë apo shëqërorë, kemi një komunikuar në lidhje me këtë iniciativë? Dërgjësimi, dhe më thonë, ka që një gjëja e parë dhe fokusi dhe më që duhet... E këtë loj bashkëpunimi që keni në mërë. Albana, impresionet e tua ndërko? Mund të femë që ishte ndër eksperiencat më të mira të mija, mund të femë që mund të javleti diqka që mund bëra për vetë, mësova disa të drejta të konsumatorve, gjithashtu, bëra dhe diqka të mirë për popullin. Mund të bëjmë, mund të femë, kontribova sa do pak për këtë vend për dursin, që mendoj që dhe vizit të tila duhet të merën shumë më shumë sot për sot në kote sot me. Pa tjetër, aqë më shumë nga brezi i rinja, i të rinja dhe temin. Pa. Ku ishim, ku jemi dhe qëpar presim në lidhje me përmërësime në shumë gjërave që nga presin? Ajo ishë duhet të thonë nërë shpikërisht rezultati që pati këj projekt, cili ishte përmërësimi i ofrimit të të këti shërbimi. Gjatë për ju dhe së partë monitorimit, ne vumre një sërë problematika, shku këtu mund për mund së pari mbi populimin patën problematikat të natyre së mungesës 
higjenës së higjenës në prandotjes së tyre. Gjithashtu shpeshtia ndërmjet or ndërmjet urbanëve ishte shumë e largët, pra për mund të themi që pa kishte vonesa të shumta nga një nga një urban të urbanit tjetër që na shkaktonte jo vetëm stres, por por ishte edhe punë në vjeshmëri në në punë apo në aktivitete të tjera. Pat, ajo të shka ishte evidente, ndërko ne mund të duket, ndoshtë të dikujt mund të duket e parancishme, ishte pikërish fakti që fatorino apo shoferët e urbanve nuk ishte një uniform për kace, për t'i daluar ata nga të tjerë dhe si pas ligjit dhe regulloreve të bashkimit e Europian, duhet t'i kenë. Që o drejtu e si mjetit që o të dhe fatorino? Edhe fatorino, apo duhet kenë edhe bejgjet e tyre për kace. Gjatë fazës e parë të monitorimit, kjo gjë ishte thuaj se zero, dhe ajo që ka ishte rëndësishme është se në ditët e sot me mund temi me bindi që ka një reflektim të dukshëm të këtyre ndryshimeve dhe përmjërsimeve, sepse i kanë këto këto pajis, këto veshje të veçanta. Janë përcuar pikërisht ato ankesa që unë grithen, janë vë në rrugën e dur dhe tashmoj shikoni pozitivisht realizuara. Gjithashtu, referuar platformava, në që ose gjatë fazës e parë mungon një platforma të këtë vëndqëndrimi autobuzve sot në dodhen dhe konsumatori mund të deloj fare mirë ku është stacioni autobuzit, epse ne duhet kemi parasy që nuk janë vetëm qytetarët e durësi që mund tjenë konsumatorët të shërbimit të transportit publik, por mund vinë dhe nga qytetet tjera dhe i duhet të lëvizin nga një vëndi durësit në një vënd tjetër dhe ata nuk mund të din cili është autobuz i kampus, cili është i plajgjit, i plepave, apo i linjave të tjera. Nuk ka të dhe informuarë, se rëtemi që të mund të i referohen. Dhe ka pasu një përmisim të për reflektimin edhe për ndimesën në ko. Gjithashtu, vizimet ka ishën diçka që në fazën e parë ishte në munges, ndërkoj që ta një shikojmë vizimet për kace, ku duhet kalojnë dhe qëndrojnë ato buzët, ka përmisime të dukshme edhe sa i takon në se të kënë zjatjes orareve të ofrimit të këti shërbimi, sepse linja për shumë bull e curileve ka ishë një linjë dhejë në orën gjasht, tërko është zjatur kjo linjë, gjithashtu janë shpeshtuar intervalet në rëmjet autobuzën, nëse për pare duhet prisje 20 minuta për të ardhur autobuzës, sot mund shkonë 20 dhejë në 30 minuta, dhe a i 10 minuti sigurisht që është i vlefshëm. Gjithashtu, sa i takon vëndeve të të personave me aftësit të kufizuar, më duhet të them që këto vënde egzistojnë, sepse në fazën e partë monitorimit, jo është do autobuz ishte i pajisur, dhe kjo i gjumë adje se oli edhe ndryshimin e dy autobuzve të linjës së kampusit, që ishte një gjë shumë pozitive si pasoj e këti projekti. Në mënyrë që këta personat kënë mundësin të qëndrojnë në këto pozicione, por që më duhet të ti bëjnë një sigiri e të gjithë konsumatorve që tjenë më të vëmënd që më dhe të alëm vëndin e nga së për këta persona, sepse në ndoshta jemi pak të rëmbyër edhe të nëtojmë gjithmonë të hypim të parët në autobuz, por ndërko duhet presim së parit të zbresim personat dhe vëndi për katës tjetë për personat me aftësit kufizuar, për nënat me fmi, me foshnje dhe ato shtatë zanë. Gjithashtu, sa i takon vendosjes së stacioneve të autobuzit brënda në urban, më par mungonte, disa për e tyre për qënë si në qërët e kishen të reflektuar, por në ditët e sot me shikohet që janë të pajisur me hartën e stacioneve. Dhe mendoj se kjo është gjë shumë pozitive dhe ja reflektime, po kështu edhe citimi në urbanet për kace të një numri rendor dhe të linjës janë evidente, dhe mendoj se gjitha këto janë shumë pozitive, po kështu edhe dhënja e një, apo e thënë më sakt, shpalja në autobus, brënda autobusit të regulores së ullëtimit, nëse më parë mungon të, apo ka shënë në terma të huaj, dhe normalisht një të gjithi kuptojnë, sot janë në gjuhën Shqipe, por që pa qka këtyre ende ka shumë, për mjërësime që duen bërë dhe shpresojmë që projekti të vijoj. Pa tjetër, dhe në rrathë parë, kontribues në këtë drejtim do tjetë vetë qytetari, pavarësi që drejtave që ka, por duke lidhur dhe me detyrimet në mirëmbakjen dhe në respektimin e të gjitha regullave që i duhet një udhëtimi, le temi sa të mirituar aqe dhe komodë dhe të 
shpet në destinacion. Mirë, unë besoj që kemi thënë që të shka duhet për projekti në përmjërsimin cilësisë të shërbimi transporti 3 qytetas në bashkën e Durësit. Ju falenderoj për pjesmarjen tuaj, për gjithë informacionin që dhamë për të leshikuesin dhe për gëzime për punën e bërë. Falenderoj, ishte kënjëtësi. Ishte kënjëtësi dhe përnaj. Të ndërruar të leshikuesi, isha në studio me Romina Damini, zbatuar nga QKSH dhe financuar nga Lëviz Zëlbenia, gjithashtu edhe me studentet e UAMD-s, Jessica Koka, Adela Hysaj dhe Albana Lijaj. Këtu pra do ndajmi së bashku për t'ja lëmbendin sigurisht një tjetër emisioni në lidhje me projekte kashtë rëndësishme të ndërmara në shërbim të komunitetit dhe të qytetarve dursak, bashkë minuta kofshe.